Çevre üzere beraber süratli hareket. Periyot, tezlik ve bucak süratı. Çevre üzere beraber süratli hareketler hansı fiziki kemiyet vahid zamandaki dövlerin sayına beraberdir, en beraberdir, en böl te, tezlik veya dövretme tezliği. Radyosun dönme bucağının bu dönme sərf olan zaman nisbətinə beraber olan kemiyet necə adlanır? Omega beraber fibrote bucak süratı adlanır. Hansı ifadə doğrudur? Vahid zamanda gedilen yol dövretme tezliği adlanır. Səhvdir. Vahid zamandaki dövlen sayı periyod adlanır. Səhvdir. Vahid zamandaki dövlen sayı tezlik adlanır. Radyan hansı fiziki kəmiyyətin vahididir? Radyan dönmə bucağının vahididir. Doğru cevap Y variantı. Dövretmə tezliyinin vahidi hansıdır? Dövretmə tezliyi bir böl T düsturla tapıla bilər. Deməli, bir bölünsün saniyə. Bucaq sürətinin vahidi hansıdır? Bucaq sürəti fi böl T'dir. Deməli, radyan bölünsün saniyə olar. Aşağıdakılardan hansı dövretmə periyodunun vahidi deyil? Kilometr. Çünki kilometr uzunluq vahididir. Saniyə ölçən vasitəsi de hansı fiziki kəmiyyəti ölçmək olar? Dövretmə periyodunu ölçmək olar. Çevre üzere beraber süratli hareketler, T zaman müddetinde en dövreden maddi nöqtelerine dövretme tezliğinin hansı ifadeler təyin olunur? En beraberdir, büyük en bölünsün T. Doğru cevap B variantı. Çevre üzere beraber süratli hareketler, bucaq süratı hansı ifadeler təyin olunur? Bucaq süratı omega beraberdir, 2 pi bölünsün T düsturu ile təyin oluna bilir. Çevre üzere beraber süratli hareketler, cismin getdiği yolun uzunluğunun Çevrenin radiosuna beraber olması için demeli o e, neçe radyan dönmelidir. Elin ele beraber olması için fi beraberdir bir radyan olmalıdır. Saatin dəqiqe qrabinin dövretme periyodu ne kadardır? Saatin dəqiqe qrabinin dövretme periyodu 1 saat 60 dəqiqedir. Saatin saat əqrabinin dövretme periyodu ne kadardır? 12 saat. Saatın saniye əqrabi hansı müddətdə 300 dövr edir? Deməli, t bərabərdir, t böl n. Bizdən t'ni soruşurlar, t də bərabər, kiçik t bərabərdir, böyük t vurulsun n. Saniye əqrabinin dövretmə periyodu 60 saniyədir, 60 vurulsun 300. Eləyər 18.000. 18.000 də e, bölsək, 3600'e yani 3600 saniyeye alınır 5 saat. Demeli saatin dəqiqe qrabinin periyodunun saniye qrabinin periyodunun olan nisbətini tapın. Dəqiqe qrabinin dövretme periyodu bölünsün saniye qrabinin dövretme periyodu 60 bölünsün 1 yani 60. Saatin saat qrabi 2 sutkada neçə dövr edər? 2 sutka 24 saat e, vurulsun 2'dir yani 48 saat saatin saat əqrabinin dövretmə periyodu isə 12 saatdır en beraberdir t böl t'dan tapa bilərik yani 48 bölünsün 12 beraberdir 4 saatin dəqiqə əqrabi 24 saat ərzində neçə dövr edər saatin dəqiqə əqrabinin dövretmə periyodu 1 saatdır deməli 24 saatda 24 dövür eder. E, növbəti sual 18. Çevre üzere beraber süratli hareket eden maddi nöqtelerin 6 saniye ərzində 24 dövür etmiştir. Tezliği tapın. En beraberdir. Böyük en bölünsün T. 24 bölünsün 6. Beraberdir. 4. Çevre üzere beraber süratli hareket eden maddi nöqtelerin 6 saniye ərzində 12 dövür edib. Periyodu tapın. T beraberdir. T böl n. Yani 6 bölünsün. 12. 0 tam. Onda 5. Çevre üzere beraber süratli hareket edilen maddi nöqtelerin dövretme periyodu 2 saniyedir. 10 saniye ərzində neçə dövür edir? N beraberdir. T bölünsün. T. Deməli 10 bölünsün. 2 beraberdir. 5'e. Deməli 5 dövür edir. Çevre üzere beraber süratli hareketler. Maddi nöqtü 3 dəqiqe ərzində 360 dövr edir. Onun tezliğini tapın. 
En beraber yine en böl tedüsturundan istifade ederek 360 bölünsün. 3 dg 180 saniye eder. O da beraberdir. 2 ya. Çevre üzerinde beraber sürat terkit eden maddi nöqtelerini dövr etme tezliği 5 saniyedir. Bucak süratini tapın. Bucak süratinin tezlikle bağlı ifadesi omega beraberdir. 2 pi m. 2 vur. 3 vurulsun 5. Beraber olar. Demek 30 radyan bölünsün. Saniye. 23. Sabit periyodla fırlanan disk 3 saniye ərzində pi radyan kadar dönür. Onu bucak süratini tapın. Omega beraberdir. Demek ki fi böl t'dan istifadə edirik. Fi'nin əvəzinə pi radyan bölünsün. T yazılır. Pi'nin əvəzinə 3. T'nin əvəzinə də 3 yazsaq. Alınır 1. Demek ki Verilmiş radiosu çevre üzerinde beraber süratli hareket eden maddi nöqtelerin bucak süratli 2 radiyan bölü saniye olarsa onun periyodunu tapın. T beraberdir. 2 pi bölünsün. Omega. O da beraberdir. 2 vur 3 böl 2. 3 saniye. Çevre üzerinde beraber süratli hareket eden 6 saniye ərzində 2 dövre eden maddi nöqtelerin bucak süratini tapın. Omega beraberdir. 2 pi bölük en bölünsün t. 2 vur 3 vurulsun 2. Periyod e, darısı zaman 6'dır. Cevab 2 olar. 26. Çevre üzerinde beraber süratli hareket eden maddi nöqtelerin bucak süratli 5 radiyan bölü saniyedir. 6 saniye ərzində neçə dövr edər soruşulur. Yine omega beraber 2 pi n bölü t'den istifadə edirik. Buradan da n beraberdir. Omega vur t bölünsün 2 pi yaza bilərik. Omega 5'di vurulsun t 6 bölü 2 pi. Yani 2 vur 3. 6 ile 6 ixtisar gedir. Qalar 5. Bucaq süratı 2 pi radyan olan disk 30 saniye ərzində neçə dövr edər? Eyni düsturdan istifadə etsək, 2 pi beraberdir. Demeli omega t bölünsün. E, bizden ne soruşur? Dövlən sayını. Demeli 2 pi vurulsun n bölünsün t 30'du. 2 pi'ler ixtisarı onlar. N beraber olar 30'a. Doğru cevab ye. Verilmiş radiosu çevre üzerinde beraber süratli hareketi radius vektor 2 saniye ərzində 16 pi radiyan kadar dönerse onun tezliğini tapın. Burada omega'nın əvəzinə 2 pi n yaza bilərik. Diğer tarafından da fi böl t'ye beraberleştiririk. 2 pi vurulsun n beraberdir. Fi'nin əvəzinə 16 pi yazarıq. 16 pi bölünsün 2. Demek ki pi'ler ixtisar olunlar. 4 n 16 ise n de beraberdir. 4 de. Demek ki 4 saniye üstü mənfi 1. Saatın dg qrabin bucaq süratini tapın. Omega beraberdir. Demek ki 2 pi bölünsün. T'den istifadə edilecek. 2 pi bölünsün. Demek ki burada söhbət dg qrabinden gelir. dg qrabin dövretme periyodu. 60 dəqiqədir. O da 3600 saniyədir. Demek ki pi bölünsün 1800 radyan bölünsün saniyə alınır. Pi bölünsün 1800 radyan bölü saniyə B variantı. Saatın dəqiqə qrəbinin bucaq sürətinin saatın ə, saat əqrəbinin bucaq sürətinin nisbətini soruşurlar. Omega dəqiqə bölünsün omega saat. Demek ki omega Periyoddan ters asılı olduğuna göre T saat bölünsün T dg yazarıq. Saatın saat əqrabinin dövretme periyodu 12'dir. Dg əqrabinin 1 saatdır. Demek cevab 12 olar. E radiosu çevre üzerinde beraber süratli hareket eden cisim 5 tam dövr ərzində 30 metr yol gedir. Demek ki çevrenin radiosunu tapın. Demek ki gedilen yolu S beraberdir. Eğer bir dövr etseydi 2 pi kadar gedirdi. Demek ki burada ise n vurulsun 2 pi yer yazarıq. Burada n dövlən sayıdır. Tam dövrdür. Yani 
30 beraberdir. 5 vurulsun. 2 vurulsun. 3 vurulsun. R. Demek ki 30 R beraber 30'a. R beraberdir. 1 metr. 6 metr yol gitmesi için radiusu 50 cm olan teker neçe dövür etmelidir? Yine eyni düsturdan istifade edebiliriz. 6 beraberdir. N vurulsun. 2 vurulsun. Pi 3'lü vurulsun. 0 tam 10'da 5. Demek 6 vur 0 10'da 5. 3 eliyar. 3 N. 6 ise N de beraber olar. 2'ye. Doğru cevap Y. 33. Saatın 20 santim uzunluğu dəqiqə qrəbinin uz nöqtəsinin 30 dəqiqə ərzində yer dəyişməsini tapın. Demek ki, söhbət dəqiqə qrəbindən getdiyinə göre onun dövrətmə periodunu qeyd edirik. 60 dəqiqə. Bizə 30 dəqiqə verilib. Demek 30 dəqiqədə bu əqrəb periodun yarısına beraber müddətdə hərəkət etmiş olur. Demek A nöqtəsindən deyək. B nöqtəsindən gəlib yer dəyişmə beraber olar 2 yere. Yani 2 vur 20 beraberdir 40. Doğru cevap A variant. 34. Çevre üzerinde beraber süratli hareketler maddi nöqtelerin dövretme tezliğini 4 defa azaldıkta periyod nece değişir? Periyod tezlikten ters asılıdır. Tezlik 4 defa azalarsa periyod 4 defa artar. D variant. Növbəti sual. 35. sual. Fırlama periyodunu 100 faz artırdıqda tezlik necə dəyişir? Deməli, en beraber yine 1 bölü t, 100 faz artım 2 dəfə artıma beraberdir. Deməli, tezlik 2 dəfə azalar. A variantı. Cisim, cismi fırlama periyodunu 50 faz azaltdıqda bucaq süratı necə dəyişir? Omega beraberdir 2 pi bölünsün t'dir. 50 faz azalma 2 dəfə azalmadır. Deməli, bucaq süratı da 2 dəfə artar. 37. Çevre üzerinde beraber süratli hareketlerde dövretme sayının dövlet sayının zaman asılı diagramı verilib. Dövretme periyodunun en büyük kıymetine uygundur soruşulur. T beraberdir. T bölünsün. N. Periyodun en büyük olması için T büyük. T'nin büyük kıymetleri demeli 2 ile 3'e uygun gelir. N ise küçük olmalıdır. N'in küçük kıymetleri 3 ile 4'dür. Kesişme 3'e beraberdir. 38'de ise bucaq süratinin soruşur en büyük kıymetini. Omega beraberdir. 2 pi büyük n bölünsün. T yazırıq. Bucaq süratinin büyük olması için n büyük olmalıdır. n'in büyük kıymetleri 2 ile 3'dür. T ise küçük olmalıdır. Demek ki, kesişme olar 2. 39. Çevre üzerinde beraber süratli hareketler radius vektorunun dönmə bucağının demek ki, zaman asılı grafiki verilir bizden. Periyodu soruşurlar. Demek ki, buradan istifadə etmektedir. Omega'nı tapa bilirik. Omega beraberdir. Fi böl t. 12 böl 4 beraberdir 3'e. Sonra ise omega beraberdir. 2 pi bölünsün t'den. Periyodu tapa bilirik. 3 beraberdir. 2 vur 3 bölünsün t. 3'ler ixtisar olunlar. Demek ki, t beraber olar 2 saniye. 40. sual. Çevre üzerinde beraber süratli hareketler radius vektorunun dönme bucağının zaman asılı grafiki verilir. Bucaq süratini tapın. Bucaq süratı beraberdir. Fi böl t'ye. Yani 30 bölünsün 5. Beraberdir 6. Doğru cevap A. 41. Çevre üzerinde beraber süratli hareket eden maddi nöqtelerin dövlü sayının zaman asılı grafikini asasın. Tezliği tapın. Tezlik n bölünsün. Tezlik ile tapılır. 8 böl 4. Beraberdir 2'ye. B variantı. 42. Burada periyot soruşulur. T beraberdir. T bölünsün. N. Demek 3 böl 6 beraberdir. 0 tam 10'da 5. Dövretme tezliğinin dövretme periyodu nasıl grafiki hansıdır? 1-2 tezlik periyoddan ters asılıdır. Demek doğru cevap Y. Vermiş radisu çevirizle beraber süratli hareketler tezliğin sabit kıymetinde Dövlüler sayının zaman asılı grafiki hansıdır? En beraberdir. En vur t. Demeli düz asılıdır. 45. Çevre üzerinde beraber süratli hareketle bucaq süratinin radius vektorunun dönme bucağının asılı grafiki hansıdır? Omega fi böl t'dir. Çevre üzerinde beraber süratli hareketle omega sabitdir. Fi'den t'den asılı değil. Növbəti suala baxaq. 
46. sual. Saniye Ağrabi dövret Saniye Ağrabinin dövretme tezin zaman ansı grafikansıdır. Çevre yüzle beraber süratler işte bucak süratı tezlik periyot sabit kalır. Yani zamandan aslı olmur. Eyni ile 47. sualda da saatin saniye ağrabinin dövretme periyodunun ağrabinin uzunluğundan aslığı soruşulur. Saniye ağrabinin dövretme periyodu bilir ki 60 saniyedir. O ağrabinin uzunluğundan aslığı değil. 48. Çevre yüzü beraber süratli hareketler dövme bucağının finin t'den yani zamana aslı grafiki verilir. Tezliği soruşurlar. Görürük ki Fi t'den düz aslıdır. Demeli fi beraberdir. Omega t düsturuna esasen bunu müayene edebilirik. Omega sabit olduğuna göre demeli tezlik de zamandan asılı olmur. 49. Çevre yüzle beraber süratli hareket eden maddi nöqtelerin fırlama periyodu 6 saniyedir. Cisim e, maddi nöqte A'dan D'ye ne kadar vaxta gelir? Buradan görür ki A'dan D'ye gelmesi için periyodun 4'te 3'üne beraber Zaman tələb olunur. T, A, D bərabərdir. 4, 3, T. Periyod 6 olduğundan 4 vur 3, 6. 4, 3 vurulsun 6. Daha doğrusu 18 böl 4. Bu da 4 tam 15 edir. Deməli, 50. sual. Verilmiş radiosu çevre yüzlə hərəkət edən cisim A nöqtəsindən K nöqtəsindən 5 saniye ərzində gəlir. Onun bucaq sürətini tapın. Bunu iki yolundan həll edə bilərik. Bir, 90 dərəcə dönüb bu pi böl 2 radiandır. Buradan da tapa bilərik. Omega bərabərdir pi böl 2. Yəni fin nəvəzini yazdıq. Bölünsün zaman. Pi böl 2, pi 3'dür. Bölünsün 2, vurulsun t. Deməli 0 tam onda 3. Diğer üsul nədir? 4 dəbirini 5 saniyə gedibsə, periyodu olacaq 20. Omega da bərabərdir 2 pi böl t. Yani 6 bölünsün 20'den de tapmak olar. 51. Çevre yüzü beraber süratli hareket eden maddi nöqtə 30 derece göğsü 5 saniye dönür. Onun periyodunu tapın. 1-2 radius vektoru bir tam dövbe ederse 360 derece döner. Demek ki 30 dereceni dönübse 5 saniye 360 dereceni ise t müddetinde döner. Yani 360 derece dönerse periyodu tapmış olarak 360 30'dan Demek 12 dəfə çoxdur. 5 vur 12 bərabərdir. 60'a. Demek doğru cevab D olar. 52. Çevre yüzü beraber süratli hareket edir cisim. Onun tezliği 0 onda 2'dir. A nöqtəsindən B nöqtəsindən nə qədər vaxta gəlir? Görürük ki, periyodun yarısına beraber müddət sərf olunub. T bərabərdir burada. T böl 2'ye. Bunun için kənarda T'ni tapa bilərik. 1 böl N'nin. 1 böl 0 tam 10 da 2 beraberdir 5'e. 5 böl 2 de beraber olar. 2 tam 10 da 5'e. B variantı 53. Maddi nöqte çevre yüzü T beraberdir. 10 saniye periyodla beraber süratli hareket edir. El nöqtəsini keçdikdən 22 saniye sonunda bu maddi nöqtə harda olar. Demek ki, periyodu 10 dursa, her bir 4'te 1 ee, çevrenin 4 bir hissesini demeli 2 tam 15 saniye gider. Elden başlayıp ise hareketi 2 tam 15 saniye sonra gelir K nöqtəsine 5 saniye sonra A nöqtəsi 7 tam 7 tam 15 saniye sonra gelir M nöqtəsine 10 saniye sonra yeniden L nöqtəsine kaydar. Şimdi biz böyle eləyə bilərik. Bir dövrə 10 saniye sərf olunur. Ee, i̇ki dövrə eləsə 20 saniye 22 saniye deyilirse, haradasa e, 20 ile demeli e, 22 tam 15'in arasındaki bir nokta olmalıdır. Demeli cevap olacak LK arasında. 54. Vermiş radiosu çevre yüzüyle beraber süratli hareket eden cismin bucak süratli 0.5 radiyan bir saniye olarsa A nöqtəsine B nöqtəsine ne kadar vaxta çatar. Demeli Amerikanın 2 pi böl t düsturundan istifadə edilir. Periyodu taparıq. O da 2 pi böl omega olar. 2 vur 3 bölünsün 0 tam 10 da 5. Demek ki 10 da 5 2 da 1 isə bu da beraber olar 12'ye. 360 dərəcəni 
12 saniye dönürse 12 saniye 60 derecenin ne kadar vaxtı döner bunu tapmak lazımdır. Demek 6 dəfə az zaman lazım olacak. 2 saniye olar. Doğru cevap Y variantı. Növbəti sual 55. Maddi nöqtə çevri üzere beraber süratli hareket edin. Maddi nöqtəni dövr etmək tezli 5 saniye üstü mənfi 1 olarsa demek ki vahid zamanda A nöqtəsindən neçə dəfə keçer. Demek ki tezliyin 5 olması o demektir ki bu 1 saniyedə T beraber 1 olanda en beraber olur. En yani 5'e beraber olar. Doğru cevap A. 56. Çevre yüzü beraber süratli hareket eden cisim A nöqtəsindən D nöqtəsindən 15 saniye ərzində gəlir. Fırlanma tezliğini tapın. Yani 4'de 3'ü T beraberdir. 4'de 3 T'dir isə yani 15 beraberdir. 4'de 3 T, 3 T 60, T də 20 olar. Demek ki tezlik isə 1 böl 20 olar. Yəni 1 böl T. 1 böl 20 də neçə eləyər? 0 tam %5. Doğru cevap A variantı. 57. Çevri üzrə beraber sürat hareket edilen cismin dövr etmə periodu 8 saniyədir. Bu cisim nə qədər vaxtda A nöqtəsindən demək ki B nöqtəsinə Gəlir. A'dan B'ye gördüğümüz kimi saat əqrəbinin əks istiqamətində gəlir A'dan B'ye. Demek ki, periyod 8'dir. Burada A'dan B'ye gəlsə 4'de 3'ü. Periyodun 4'de 3'ü kadar vaxt sərf edir. Demek ki, 4'de 3 vurulsun. 8 beraber olar 6 saniye. D variantı. Çevri üzrə 2 radyan böl saniye bucaq süratlə hərəkət edən cisim A nöqtəsindən B nöqtəsinə neçə saniye gəlir? Deməli, əvvəlcə periodu taparıq. 2 pi böl omega'dan 2 vur 3 böl 2 bərabərdir 3'e. Deməli, A'dan B'ye gəlməsi üçün sərf olunan zaman periodun 4'də 1'idir. Yəni, T böl 4, 3 bölünsün 4 bərabərdir 0 tam 75. D variantı. 59. Çevri üzrə hareket edilen cismin bucaq süratinin zamanı hansı grafiki verilib 8 saniyede dövr etmə dönmə bucağını hesablamaq tələb olunur. Demek ki, burada dönmə bucağı figurun sahəsində bərabərdir. Buradaki figur trapesi olduğuna görə böyük otacağı 8, kiçik otacağı 4, böl 2 vurulsun hündürlük də 3'dür. 12 böl 2, 6, 6 vur 3 isə bərabər olar 18'e. C variantı. 60. sual da fərqli sual tipidir. Dairəvi stadionun ətrafında A və B cisimleri əks istiqamətlərdə hərəkət edirlər. İlk dəfə 5 nöqtəsində görüşürlər. İkinci dəfə hansı nöqtədə görüşürlər soruşulur. A cismi 5 nöqtəsində gələndə, buna bir A iştirik deyək. B cismi deməli neçə bölgü gəlmiş olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6. B cismi ise gelir. Buna da 5 dik deyik. 6 bölgü. Yeniden A cismi 2 bölgü gelen de B cismi de demeli ne demeli? 6 bölgü gelmeli. 1, 2, 3, 4, 5, 6 demeli. Bu cisimler yeniden arada görüşürler. 3 nöqtəsinde görüşürler. 61. Çevri ile beraber süratli hareket eden maddi nöqtənin periyodu 1 saniyedir. Periyodu 3 saniye artırsak bucaq süratli necə dəyişir? Demek ki, omega beraberdir, 2 pi bölünsün t'dir. Evvelce periyod 1 saniye idi, sonra ise periyodu 3 saniye artırıblar, olacak 4 saniye. Evvel 1 idi, sonra oldu 4. Demek ki, periyod 4 dəfə artdı. Periyod 4 dəfə artarsa, bucaq süratı 4 dəfə azalar. Çevre üzere beraber süratli hareketle n'in t'den asılığı verilir, bizden tezlik soruşulur. En beraberdir. Böyük en bölünsün T. 20 bölünsün 4. Veya 10 bölü 2. Beraberdir 5'e. 62'de cevap 5. Sonra 63'de. Bucaq süratin zamanı asıl grafiki verilib. Bizden periyodu soruşurlar. Omega 3'e beraberdir. T beraberdir. 2 pi böl omega. Yani 2 vur 3 böl 3. Beraberdir 2'ye. Demek doğru cevap 2 olar. 64. 
Çevre üzere beraber süratli hareketi maddi nöqtede dövr etmek periyodu 3 saniyedir. 6 saniye ərzinde neçə dövr edər? Demek ki, en beraberdir. T böl T. 6 bölünsün. 3 beraberdir ki. Demek ki, 2 dövr edər. Çevre üzere beraber süratli hareketi 30 saniye ərzinde 6 tam dövr edən cismin periyodunu tapın. T beraberdir. T böl N. Yani 30 böl 6 beraberdir 5'e. Doğru cevap 5. Çevre üzere beraber süratli hareket edilen maddi nöqtelerin bucaq süratli 5 radiyan böl saniyedir. 6 saniye ərzinde neçə dövr edilir soruşulur. Omega beraberdir 2 pi n böl t. Düsturundan istifadə edirik. N beraberdir. Omega t bölünsün 2 pi olar. Omega 5 t 6 Böl 2 vur 3. 6'lar ixtisar onlar kalır 5. Demek ki 5 dövr edilir. Saat əqrəbinin dövr etmə periodunun saniye əqrəbinin dövr etmə periodunun nisbətini soruşurlar. Demek ki t saat t saniye. Saniye əqrəbinin dövr etmə periodu demek ki 1 dəqiqədir. 1 dəqiqə saatın saat əqrəbinin dövr etmə periodu 12 saatdır. O da 720 dəqiqə olar. Dəqiqələr ixtisar olunur. Doğru cevab 720 olar. 68. Saatın saniyə əqrəbinin bucaq sürətinin dəqiqə əqrəbinin bucaq sürətinin olan nisbətini tapın. Omega periyoddan ters asılı olduğuna görə yuxarıda t dəqiqə, aşağıda t saniyə yazılır. Demek ki saniyə əqrəbinin dövr etmə periodu 1 dəqiqədir. Dəqiqə qrəbinin dövr etmə periodu isə 60'dır. Demek doğru cevab 60 olar. Çevre üzere beraber süratli hareket edən e, cisim A nöqtəsindən B nöqtəsinə 3'de 1 saniye ərzində gələrsə onun dövr etmə periodunu tapın. A'dan B'ye 60 saniye 60 dərəcə dönüb A'dan B'ye gələrkən 3'de 1 saniyedir. Demek 360 dərəcə dönərsə periodu tapmış olarak demeli buradan periyodu tapsa 60 t beraberdir 360 vurulsun 3'te 1 3'te 1 60 t 120 olar demeli t beraber olar 2'ye doğru cevap 2 bizden periyodu soruşurlar demeli 70. suala bakırıq 70-ci sual. Çevre üzere beraber süratli hareket edilen cisim A nöqtəsindən B nöqtəsinə bir saniye ərzində gəlir tezliyi tapın. Demek ki A'dan B'ye bir saniye gəlirsə periyod olacaq 4 saniye. Tezlik də periyodun ters kıymetinə beraberdir. 1 bölünsün 4 beraberdir. 0 tam 25. Doğru cevab 0 tam 125 saniye üstü mənfi 1 olar. 71. Çevre üzere beraber sürat terk edilen cisim A nöqtəsindən B nöqtəsindən 2 saniye gəlib bucaq süratini tapın. A'dan B'ye demeli 2 saniye gəlibsə periyod olacaq 4. Bucaq süratı da 2 pi böl t düsturun əsasının hesablanır. 2 vur 3 böl 4. 1 tam 15 radian böl saniye olar. Çevre üzere beraber süratli hareket edilen cisim A nöqtəsindən B nöqtəsindən B nöqtəsi burada görünmür. B nöqtəsindən 120 e, gelerken 120 derece dönüb ve 0'daki saniye vaxt sərf edib bucaq süratini tapın. Demek ki 120 dereceni 0'daki saniye dönübsə 360 dereceni isə bir periyod ərzində dönmüş olar. Yəni e, 3 dəfə çox vaxt sərf olunacaq. T beraber olar. 0 tam onda 6 bucaq süratı da 2 pi böl t olduğundan 2 vur 3 bölünsün 0 tam onda 6 bu da eğer 10 radian bölünsün saniye 73 devletme periyodu ve tezliği için elevin diagramda uygun bendleri geyd edin skalyardır her ikisi birisi de vahidi saniyedir devletme periyodunun Birisi de vahidi 1 bölü saniyedir tezliğin. Saniye ölçen ölçülür. Her ikisi 
Vahid zamandaki dövrlərin sayına bərabərdir. Dövrətmə tezliyi. Deməli 2, 1, 4, 3, 5. Dövrətmə tezliyi və bucaq sürəti üçün Venn diagramında uyğun bəndləri qeyd edin. Vahidi bir bölünsün saniyədir. Dövrətmə tezliyinin. Beləsində, vahidi radiyan böl saniyədir. Bucaq sürətinin. Saniyə ölçənlə ölçülür. Hər ikisi. Radius vektorunun vahid zamandakı dönmə bucağına bərabərdir. Bucaq sürəti. Növbəti sual 75. Periyod və dönmə bucağı üçün elevin diagramında uyğun bəndləri qeyd etmək lazımdır. Vahidi saniyədir. Dövrətmə periyodunun. Vahidi radiyandır. Dönmə bucağının. Skalyardır. Hər ikisi. Bir tam dövbə səhv olunan zamandır. Deməli, periyod. 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2 daha doğrusu. 76. Uyğunluğu müəyyən edin. 1 il 12 saat və 24 saat üçün. 1 il yerin günəş ətrafında dövr etmə periyodudur. Uyğun gəlir. D variantı 12 saat. Saatın saat əqrəbinin dövr etmə periyodudur. Uyğun gəlir. A variantı. 24 saat yerin öz oxu ətrafında fırlanma periyodudur. Deməli, doğru cavab D, A, C olur. 77. Saatın dəqiqə əqrəbini əqrəbinə uyğun aşağıda qeyd olunan göstəriciləri müəyyən edin. Söhbət nədən gedir burada dəqiqə əqrəbindən? Deməli, əvvəlcə asan olandan başlayaq. Dövr etmə periyodu nə qədərdir? Deməli, saatın dəqiqə əqrəbini dövr etmə periyodu 60 dəqiqədir və ya 1 saatdir. 60 dəqiqədir isə, deməli, hər bir bölgü 1 dəqiqəyə uyğun gəlir. Bir bölgünün qiyməti 1 dəqiqə olacaq. Xəta bir bölgünün yarısıdır, yəni 0 tam 0.5 dəqiqə olar. Sonra növbəti və sonuncu sual. Saniyə ölçənin aşağıda qeyd olunan göstəricilərini müəyyən edin. Deməli, Dövr etmə periyodu bir dövrə səhv olunan zamandır. Saniyə ölçəndə deməli, bərabər olacaq 60 saniyə. Sonra hər biri bir bölgüdürsə, deməli, xəta bir bölgünün yarısı olacaq. Bu, bir saniyədirsə, xəta bir bölgünün yarısıdır. 0 tam 0.5 saniyə olar. Saniyə ölçənin göstəricisini soruşur. Hər bölgü 1 isə 5-dən sonra 6-7, deməli 7 saniyə olar. Bu bölmənin də sonuna çatdıq. Sağ olun, gələn videoda görüşərik.